Queridos amigos de Vidas en Red, Apple lo ha vuelto a hacer. <risa> no, no, es broma. Eh, no soy un fanboy de Apple, pero sí soy un usuario de productos de Apple. A ver, ahora mismo el, el único producto que tengo que sí que esté utilizando de manera intensiva es el iPad, que me parece la mejor tablet que hay. Tengo otros productos de Apple, pero ahora no, lo, no los estoy utilizando. Sin embargo, la presentación de, de hoy de Apple sí me, me ha llamado la atención por una razón. Porque se está produciendo un cambio grande hacia otro tipo de arquitectura que es la arquitectura ARM, es decir, nuevos procesadores. Esto ya lo vimos con... con Microsoft y su salto a, con las Surface eh, con procesador ARM. Por cierto, un dispositivo muy interesante, pero un dispositivo que decepcionó a mucha gente que no sabía lo que compraba y que se dieron cuenta de que tenían pues un portátil Windows delgado, con una gran autonomía, con un desempeño bastante bueno, pero al que no le podías instalar aplicaciones porque en el momento que intentabas descargar de aplicaciones e instalarlas pues aquello no iba con lo cual era un poco como esa Surface RT que salió al principio, por cierto Surface bastante interesante que prometía y te hacía verla con te hacía ojitos pero que no no llega, en, en la práctica no, no llegabas a verle un desempeño real bueno, Apple lo bueno que tiene es que en sí, ellos son los fabricantes de software y de hardware. Con lo cual, ellos son los amos absolutos de todo. Y si quieren hacer un cambio un cambio importante, lo van a hacer con todas las consecuencias y con todos los recursos. Y aquí es donde yo veo una batalla interesantísima que va a hacer que nuestros portátiles se parezcan mucho a nuestros móviles y viceversa es decir, vamos a un tipo de informática que ahora mismo pues bueno, cuando tú piensas en informática pues piensas un PC ¿no? Pues un PC es una máquina grande que hace ruido, que consume energía y que luego gasta mucha energía para enfriar toda esa energía que consume y que se transforma en calor tú piensas en un portátil pues piensa en un portátil y lo cierto es que aunque ha mejorado mucho la autonomía de los portátiles pues todavía por ahí hay muchos portátiles que duran la batería dos horas que tienen unos ventiladores que cuando se ponen a hacer tareas exigentes pues se calienta yo recuerdo mi primer portátil que tenía un procesador Pentium 4 atentos y me daba descargas eléctricas en verano cuando yo me lo ponía era un porteta, el, el montador se llamaba se llama la empresa Atec y cuando yo me lo ponía encima de las de las piernas en verano y el portátil empezaba a calentarse porque sí yo empezaba a sudar porque claro me daba calor y, y luego sentía unos pinchazos extraños yo pensaba por qué me siento estos pinchazos esos pinchazos eran pequeñas descargas eléctricas que me daba mi Pentium 4. <risa> Al final lo regalé, lo regalé, pero seguía funcionando, ¿eh? O sea, el equipo fue muy bien. Bueno, el cambio es que, aparte de que han presentado un Mac Mini y un MacBook, y un MacBook Pro de 13 pulgadas, pues han presentado equipos que funcionan con procesadores M1. Y con este procesador M1, M1 Apple da un salto a la arquitectura ARM. Ocho núcleos, cuatro de los cuales son de alta eficiencia y otros cuatro de alto rendimiento. El rendimiento por vatio, que es la clave del asunto, hace que deje muy, pero que muy atrás a los chips disponibles para portátiles, doble de rendimiento que los chips para portátiles más potentes y el consumo es un tercio del consumo de esos chips. Es decir, en palabras de la Keynote de hoy, el M1 hace que los equipos que lo usan sean más rápidos 
que el 98% de los portátiles que se venden hoy en día. El MacBook Air con un procesador M1 se enciende igual de rápido que un iPad. Un iPad que tengo aquí delante y que le estoy instalando a iPadOS 14.2. Esto es lo que consiguen. Que le des el botón y que se encienda. Habría que ver qué tal funciona el modo hibernación, que ya funciona bien. Es decir, yo tengo un MacBook Air y aquello es pues, una máquina pues, realmente poderosa y potente y eficiente. Además, con macOS Big Sur, el, la optimización para el M1 es total. Y Apple promete que, por ejemplo, navegar en Safari es 1,5 veces más rápido y eso se debe a que les, el Javascript se ejecuta el doble de rápido. ¿Qué nos traen los nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas? Pues atentos porque esto es muy interesante. 20 horas de autonomía reproduciendo vídeo. 10 horas más que su generación anterior. No tienen modelos con 32 GB de RAM, pero sí tienen modelos de 8 GB de RAM con 256 56 GB SSD por 1500 euros, 1449, y el de 8, 8 GB con 512 de SSD, 1679 euros. Se habla mucho de, del Internet de las cosas y me parece interesante. Pero yo creo que no solo habrá un Internet de las cosas, un Internet presente en todos lados. Por cierto, los chinos están haciendo ya pruebas con el 6G. O sea, la guerra tecnológica es total. Eh, y la hegemonía de China es total. Va a ser total. O sea, ahora mismo no lo es, pero en algunos aspectos, como el 5G, donde China está reventando a todos los demás operadores, fabricantes, pues es total. Bueno, pues vamos a un mundo en el que este tipo de procesadores más pequeños, más rápidos, más potentes, más eficientes, pues podrán estar en todas las cosas. Y yo lo que veo, y esto ya es una conjetura mía, esto es conversodamus puro y duro, es que no habrá diferencia entre el iPad y el MacBook y el sobremesa. Seguramente el sobremesa quede relegado para un entorno profesional súper, súper, que demande unas exigencias enormes. Pero tu iPad o tu MacBook serán dispositivos muy, muy parecidos. Yo recuerdo a Tim Cook decir que él lo que quería ver es que la gente utilizara el iPad para todo. Es decir, que las oficinas no hubiera portátiles, sino iPads. iPads para todo, ¿no? Eso que ese magistral anuncio, al que algunos le tienen mucha manía, el de la niña que pregunta, ¿qué es un PC? ¿Qué es un PC? ¿Qué es un computador? ¿no? ¿Qué es un computador? Pues sí, amigos, a eso es a, a lo que quieren ir, ¿no? Y lo que nos van a imponer y... Y a lo que vamos, eh, ordenadores que se encienden, se apagan, duran muchísimo, ejecutan juegos a tope y que son ligerísimos y delgadísimos. A eso es a lo que vamos. También veo, veo un futuro en el que el smartphone, pues tu smartphone tiene la potencia de un Mac Mini y realmente pues al final tendrás un dock un dock que quizás sea inalámbrico, donde tú llegues a casa, pongas a cargar el teléfono y ya tu monitor y tu teclado pues te pones a utilizarlo y hacer otras cosas. Eso ya se han intentado, ya se han hecho intentos de hacer cosas parecidas. Eh, hay cosas operativas, yo tengo Samsung DeX, funcionan bastante bien, pero éxito no han llegado a tener éxito. Y quiero hablar de algo que, que cuando hablo de tecnología y este podcast es tecnológico, 
no suelo hablar, pero bueno, estoy seguro que vosotros, queridos isleños, leal pueblo de la isla de Vida en Red, pues os gustan las hamburguesas. A mí me gustan mucho las hamburguesas, para mi desgracia lo digo. Eh, mi esposa mmm, está evitando el consumo de carne. Conozco gente que evita el consumo de carne. Unos lo hacen por, por razones de medio ambiente, es decir, eh, las vacas son altamente contaminantes, consumen agua y producen metano y, y esto es un problema medioambiental y el consumo de carne se ha disparado. Cuando el consumo de carne llegue a países como India o como otros grandes países o a países asiáticos que no consumen tanta carne como consumimos en Occidente, pues el problema medioambiental se, se va a agravar. Otros no consumen carne por el tema del sufrimiento animal. Y, y yo, aunque no milito en las filas de los que se abstienen de la carne, entiendo perfectamente esos razonamientos que me parecen bastante loables. Loable que loable. <ríe> Perdonad el chiste malo. Bueno, me pongo serio otra vez. Eh, yo creo que también aquí están aprovechándose pues las, lo, las franquicias de restaurantes, tanto comida rápida como McDonald's y Burger King, como otras un poquito más refinadas como The Good Burger o Goico Grill, fantástica franquicia de hamburguesas, pues están empezando a ofrecer eh, hamburguesas que están hechas con productos vegetales. La noticia de hoy ha sido que McDonald's va a sacar a lo largo del 2021 la hamburguesa McPlant. McPlant. Ya han hecho experiencias piloto en América y dicen que, que el, los experimentos han sido muy esperanzadores. Por lo tanto, el, no se extrañe de que el año que viene empecemos a ser bombardeados con publicidad de que, ten, de que tienen hamburguesas aptas para veganos, respetuosas con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Burger King ya hizo lo propio con su Rebel Whopper y su la Impossible Whopper, ¿no? Yo la he probado y está bastante conseguida. También es cierto que las hamburguesas de, de Burger King, aunque son las más grandes, son con diferencia las peores, porque es un tipo de carne que está deshidratada, pensada... Y bueno, lo que es la hamburguesa está muy bien, o sea, el, el sándwich está muy bien porque tiene su cebolla, su tomate, tiene sus salsas muy buenas. Pero lo que es la carne en sí es una carne que si te la pusieran en un plato con un cuchillo y un tenedor para comer, venga, comete una hamburguesa del Burger King, pero así, a, a, a solas. Primero el aspecto, ese aspecto negro marrón, no es muy apetecible. La textura no es muy agradable. Y luego la carne está seca. Sí, sabes que es ternera, pero ha sido sometida a una serie de procesos que quizá no queramos ni pensar. La han mezclado con otras cosas que no son carne y, y la carne en sí no es tan buena. Otras franquicias sí se han lanzado. McDonald's se ha lanzado a sacar hamburguesas gourmet, ¿no? Hamburguesas que dices tú, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? No es esa carne ultra procesada y mezclada con química bueno eh, la Whopper, la Rebel Whopper o la Impossible Whopper, como se llame está bastante conseguida la McPlant, eh, veremos a ver cómo sale y, y bueno, ya los restaurantes de Canadá ya la han probado eh, en Alemania también Nestlé lanzó una hamburguesa vegetal, Nestlé y bueno aquí tenemos Goico Grill que tiene Beyond Meat, The Good Burger, que tiene una hamburguesa que se llama Moving Mountains, y bueno, y Burger King, ¿no? Con la Rebel Worker. Whopper. Beyond Meat es una empresa de la que, que surgió en el año 2009. Y si visitáis la página web de Beyond Meat, pues ellos fabrican de todo. Fabrican salchichas, albóndigas, hamburguesas. Y no solo para restaurantes como Pizza Hut, que tiene pizza con Beyond Meat, o, o con Goico Grill y otras 
sitios, sino para hoteles, restaurantes, supermercados. ¿no? Eh, según Bill Gates, no encuentra ninguna diferencia entre la carne de pollo y Beyond Meat. Bueno, tienen Beyond Beef, Beyond Chicken y otros, otras marcas. ¿no? O sea, Beyond Meat tiene una serie de productos vegetales, mezclas de productos vegetales que se parecen al pollo, a la carne y tal. Y lo que sí es cierto es que he leído otros artículos donde dicen que el pollo el pollo sí que está muy, muy conseguido. Los ingredientes son, según su página web, patata, remolacha roja, soja, distintos granos, aceite de coco y mantequilla de coco y minerales y otras cosas. Es decir, aparentemente es todo muy, muy vegetal, ¿no? También hemos visto, bueno, otras empresas que cultivan carne, ¿no? Pero esto estamos hablando de una especie de mezcla que al final, pues, hacen que se parezca a la textura y al sabor de, de la carne. Eh, el otro día escuchaba a alguien decir que la carne que se consume en Estados Unidos es una carne que la Unión Europea no sería apta para el consumo humano. No sería apta para el consumo humano. ¿Por qué? Porque las regulaciones de la Unión Europea en cuanto a químicos, hormonas y una serie de garantías sanitarias hace que esa carne pues no se pueda comer. ¿no? Por cierto, ese, ese acuerdo que se estaba negociando en secreto entre la Unión Europea y... Estados Unidos, ese tratado ¿no? de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Pues no sé si era libre comercio o qué. Es que se estaba negociando en secreto y que era tre tremendamente perjudicial para el consumidor europeo ya que le quitaba una serie de garantías. A veces acusan, acusamos a la Unión Europea de regularlo todo, ¿no? Incluso la curvatura del plátano está regulada por la Unión Europea, ¿no? Pero en, otras, en otros aspectos, pues mira, es bastante más saludable ¿no? que los productores de carne pues estén tan eh, supervisados y tan limitados ¿no? a la hora de no hacer cosas raras. Así que yo creo que para el consumidor estadounidense, que no necesariamente es vegano, que no necesariamente está concienciado con el medio ambiente, pero sí está concienciado con su propia salud y que sabe que la carne tiene tantas hormonas y tantos químicos y tanto tratamiento que a largo plazo pues le va a hacer daño y el consumo abusivo de carne ya sabéis que no solo no es saludable sino que se relaciona con un montón de enfermedades incluida el cáncer. Pues este tipo de cosas pueden ser interesantes. A mí lo único que me preocupa es que bueno, cuando estas cosas lleguen a Europa, espero, deseo y estoy seguro de que hay análisis sanitarios que, que lo que vienen es a garantizar que, que esta carne basada en plantas es más saludable que la carne proveniente de fuentes animales. No sé cuántos de vosotros habéis probado alguna hamburguesa de estas, Beyond Meat o la de Whopper o, o la de otros restaurantes. Si queréis dejarme un comentario podéis escribirme eh, en Twitter, arroba converso72. Pues mientras se termina de actualizar eh, mi iPad, eh, por cierto, eh, dentro de poco... Habrá un nuevo jugador de Animal Crossing entre vosotros, así que es posible que os dé la tabarra con, con este jueguecito, ya que mañana empezaré a jugar. Abelillo me picó, el Comercial Geek, Abelillo 86 del podcast Comercial Geek. Es, lleva ya tiempo jugando, de hecho ya es un consumado experto. Y, y yo jugué en la Nintendo DS. La Nintendo DS... Mmm, Empecé a jugar a raíz de un artículo que leí, seguramente en la revista Wired, eh, un artículo muy emotivo de una, una madre que se aficionó al Animal Crossing. 
eh, creo que en consola, cuando que jugó la madre. Y la madre estaba en los últimos días de su enfermedad, porque la madre, la pobre, tenía una enfermedad terminal, pues se eh, volcó en el juego. Los, los hijos pensaban, bueno, mira, qué bien, nos alegramos de que les guste el juego. Y cuando la madre ya falleció, pues se dieron cuenta de que el, la partida guardada por la madre estaba llena de regalos y de mensajes cariñosos a sus hijos. Es decir, que aunque la madre parecía que estaba ausente jugando el juego, la madre se había dedicado a, llen a llenar eh, la isla donde el personaje desarrolla su actividad de mensajes y regalos y todos los habitantes de la isla saludaban y preguntaban por la madre la madre que había fallecido ¿no? una historia bonita de tecnología y un juego muy interesante del que espero hablaros más adelante porque alguno dirá yo recuerdo cuando dije en Twitter que estaba jugando al Animal Crossing ya sabéis que yo no soy nada jugador hubo alguien que me preguntó por Twitter pero ese juego es para niños pequeños sí en parte sí pero no del todo. Y ahí está. Estoy seguro que a la Nintendo Switch y con el Animal Crossing juegan muchos, pero muchos adultos. Amigos, un saludo y hasta pronto.